హాయ్ జేఎల్ఎం ఆస్పిరెంట్స్ సో ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం చూస్తున్న టాపిక్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో కూడా చూస్తుండ వచ్చండి అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ దీని నుంచే వచ్చాయి పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ నుంచి వెరీ వెరీ సింపుల్ టాపిక్ అండి ఈజీగానే మనం ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటి అంటే ప్రతి దానికి ప్రతి డివైజెస్కి కానీ టర్మినల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ సెకండరీ బ్రేక్ డౌన్ అక్కరెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రైమరీ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడెన్స్ అవుతుంది ఏది ప్యారలల్ ఆపరేషన్లో యూజ్ చేస్తాం అనేది ఈ దాంట్లో చూస్తామన్నమాట మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయంటే త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయండి త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇవి కూడా డైరెక్ట్ మీకు మీకు ప్రీవియస్ మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్లో కనుక చూసుకుంటే బీజేటీ యొక్క టర్మినల్స్ అడిగారండి నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఐజీబీటీ బీజేటీ మాస్ఫెట్ మీకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చేసి వాటి నుంచి వాటి టర్మినల్స్ దేని దేనికి ఉంటాయి అని అడిగారు నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మీకు థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఎన్ని జంక్షన్స్ ఉంటాయని ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏ టాపిక్ వస్తాయి అంటే ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ టాపిక్లో నుంచే మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో ఇప్పుడు మనం ఏమేం చూస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ యొక్క అసలు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సార్ మరి పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలో కూడా ఇదే దాంట్లో చూస్తామండి నెక్స్ట్ థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన డివైజెస్ చూస్తాం థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన డివైజెస్ ఏమేమి డివైజెస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లోనే చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ రెక్టిఫైర్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రయాక్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డయాక్ కావచ్చు సో డయాక్ ట్రయాక్ గేట్ టర్న్ ఆఫ్ థైరిస్టర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామబుల్ యూనిజంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ సిలికాన్ యూనిలాట్రల్ స్విచ్ సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ స్విచ్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ నెక్స్ట్ రివర్స్ కండక్షన్ ఆఫ్ థైరిస్టర్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ అన్నిటివి కూడా మీకు టర్మినల్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి అనేది మీకు ఐడెంటిఫై అంటే మీకు అది తెలిస్తే సరిపోతుందండి ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో మనం మిషన్స్లో లాగా అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు వీటి డయాగ్రామ్స్ వాటి టర్మినల్స్ మనకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది మరి నెక్స్ట్ ఈ థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూస్తాము అంటే ఎస్సీఆర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ ఎస్సీఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లోనే మళ్ళీ మనం ఏం చూస్తాము అంటే ఎస్సీఆర్ని ప్రొటెక్షన్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఎస్సీఆర్లో ఎస్సీఆర్ని టర్న్ ఆన్ ఎలా చేయాలి టర్న్ ఆఫ్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా ఎక్కడ చూస్తామంటే ఈ ఎస్సీఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ ఎస్సీఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తాము అంటే క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా చూస్తామండి క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏ డివైజ్ ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేదే ఈ క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా డివైజెస్ని అన్కంట్రోల్డ్ అని సెమీ కంట్రోల్డ్ అని నెక్స్ట్ ఫుల్లీ కంట్రోల్డ్గా క్లాసిఫికేషన్ చేసామండి ఈ వీటిని కూడా ఎక్కడ చూస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే మనం పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో చూడడం జరుగుతుందనమాట జస్ట్ ఈ టాపిక్స్ మనం ఐడెంటిఫై మీకు ఈ టాపిక్స్ కనుక బేసిక్ ఐడియా ఉన్నా సరిపోతుందండి మనం ఈజీగా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ చేసి కూడా ఆన్సర్స్ని రాబట్టవచ్చు సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని ఫస్ట్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే దీస్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ యూజ్డ్ ఫర్ డివైజెస్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ పర్పస్ 
సో మేజర్గా వీటిని దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే కన్వర్షన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ చేయడానికి వీటి కోసమే మేజర్గా ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామండి మరి సార్ ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ ఎక్కువగా వస్తాయంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయండి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్లో కూడా ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్నే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఇవి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వీటిలో నుంచి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది మరి ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మీరు మిషిన్స్లో తీసుకోవచ్చండి మిషిన్స్లో తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన పవర్ సిస్టమ్లో తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్లో తీసుకోవచ్చు ప్రతి వేర్ ఎవ్రీ వేర్ కూడా ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్నే మనం యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్షన్ పర్పస్ అనుకోండి మన కన్వర్షన్ పర్పస్ అంటే ఏసీ నుంచి డీసీకి కన్వర్షన్ చేయడానికి మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తామండి నార్మల్గా రెక్టిఫైయర్స్ని యూజ్ చేస్తాం రెక్టిఫైర్ ఈజ్ ఏ సర్క్యూట్ విచ్ కన్వర్ట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటే ఏసీని డీసీలోకి కన్వర్షన్ చేసేయడానికి దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మరి ఏసీ అంటే నథింగ్ బట్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ అండి ఈ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ని దేంట్లోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే డీసీ వేవ్ ఫామ్లోకి కన్వర్షన్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్ అనమాట సో మనకి ఏసీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందండి ఏసీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీని హెడ్జెస్లో అయినా రిప్రజెంట్ చేస్తాం లేదా సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్లో అయినా కూడా మనం దీన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డీసీ డీసీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డీసీ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి జీరో హెడ్జెస్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి జీరో హెడ్జెస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే కన్వర్షన్ పర్పస్లో కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం దేని సరి దేన్ని చూసాము అంటే రెక్టిఫైర్ చూసామండి విచ్ విల్ కన్వర్ట్ ఏసీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డీసీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చోపర్స్ సో చోపర్ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి విచ్ విల్ కన్వర్ట్ డీసీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డీసీ సార్ ఇక్కడ డీసీఏ ఇక్కడ డీసీఏ ఏంటి సార్ ఇది డీసీ నుంచి డీసీకే ఎందుకు కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడనేమో అన్ప్యూర్ డీసీ ఉంటుందండి ఆ అన్ప్యూర్ డీసీని అంటే అన్ప్యూర్ డీసీని దేంట్లోకి కన్వర్షన్ చేస్తున్నాము అంటే ప్యూర్ డీసీలోకి కన్వర్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సర్క్యూట్ ఏంటి అంటే చోపర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో మళ్ళీ ఈ కన్వర్షన్లోనే ఫస్ట్ రెక్టిఫైర్ చూసాం చోపర్ చూసాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ ఇన్వర్టర్స్ మరి ఈ ఇన్వర్టర్స్ దేని నుంచి యూజ్ చేస్తామంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి ఇన్వర్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి పవర్ షార్టేజ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇన్వర్టర్స్ని ఆన్ చేస్తూ ఉంటాం మరి ఇన్వర్టర్ ఎలా స్టోరేజ్ చేసుకుంటుందండి ఏసీ ఫామ్లోనా డీసీ ఫామ్లోనా సో ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డీసీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనం ఏదైనా సరే మీరు మీ మొబైల్ బ్యాటరీస్ తీసుకున్నా మనం ఆ మొబైల్ బ్యాటరీలో మీరు ఏం చేస్తారండి అడాప్టర్ మనం ఏదైతే ఛార్జర్ కనెక్షన్ చేస్తామో ఆ ఛార్జర్ ఏసీని దేంట్లో కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే డీసీలోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది మీ మొబైల్లో ఏదైతే బ్యాటరీ ఉంటుందో ఆ బ్యాటరీ ఎందులో స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది అంటే కెమికల్ ఫామ్లో స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఇన్వర్టర్ ఏంటి అంటే డీసీలో ఎనర్జీ స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే మీకు పవర్ అనేది షార్ట్ అవుతుందో ఆ డీసీని కాస్త దేంట్లోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే ఏసీలోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే ఇన్వర్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే డీసీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఏసీలోకి కన్వర్షన్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సైక్లో కన్వర్టర్స్ సైక్లో కన్వర్టర్స్ సార్ మరి ఈ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సైక్లో కన్వర్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కన్వర్షన్ చేస్తాయి అంటే ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ రెండు కూడా ఏసీ నుంచి ఏసీకే కన్వర్షన్ చేస్తాయండి సైక్లో కన్వర్టర్స్ కానీ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ కానీ సార్ మరి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడేమో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందండి దీంట్లో అంటే ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్లో 
బట్ సైట్లో కన్వర్టర్లో వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వేరియబుల్ ఉంటుందంట అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పటిదప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంటుందండి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాము అంటే పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్లో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే కన్వర్షన్కి కంట్రోలింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం ఈ కన్వర్షన్ పర్పస్లో మనం ఏమేం చూసాము అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్ చూసాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చోపర్ సర్క్యూట్ చూసాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ చూసామండి నెక్స్ట్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి సైక్లో కన్వర్టర్స్ గురించి చూసాం అంతేకాకుండా వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ కూడా చూసామండి మెషిన్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం పవర్ సిస్టమ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రతి చోట కూడా ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచి అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్ ఏదైతే కన్వర్షన్ చూసామో ఇంతకుముందు కంట్రోలింగ్ కూడా ఉందండి కంట్రోలింగ్ నెక్స్ట్ వస్తుంది దాన్ని చూద్దాం మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం సో ప్రజెంట్ ఏం చూస్తున్నాము అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దీస్ పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్ ఈ డివైజెస్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ మరి మీరు నార్మల్గా మిషన్స్ యూజ్ చేస్తారండి మనం మిషన్స్లలో నార్మల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మిషన్స్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఏం చేస్తాయండి అవి మనకి కన్వర్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి మిషన్స్ అనేవి సో ఒక మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎందులో కన్వర్షన్ చేస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలోకి కన్వర్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఇలా కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి ఇక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకు అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి ఒకటేమో కాన్స్టాంట్ లాసెస్ ఒకటి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వేరియబుల్ లాసెస్ ఒకటి సో కాన్స్టాంట్ లాసెస్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాసెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే మనకి లాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో మనం ఏం చేస్తామండి ఈ లాసెస్ లాసెస్ వల్ల మనకి ఏం జనరేట్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైతే లాసెస్ వస్తాయో ఆ లాసెస్ వల్ల ఏం జనరేట్ అవుతుంది అంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో మనం ఏం చేయాలి హీట్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది డివైజ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైలే తీసుకోండి టెంపరేచర్ ఎక్కువన్న దగ్గర ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి చూడండి టెంపరేచర్ మీరు ఏసీ కండిషన్లో ఒక ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి చూడండి మనకి ఎక్కడ మీ యొక్క మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ బాగుంటుంది చెప్పండి సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడైతే ఏసీ యూజ్ చేస్తారో అక్కడే మనకి దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది సిమిలర్గా ఇక్కడ మిషన్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒకవేళ హీట్ కనుక జనరేట్ చేస్తే ఆ దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో మనం ఏం చేస్తామండి ఆ హీట్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే బయటకి ఫ్యాన్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనమైతే కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటామండి ఈ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏదైతే హీట్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ హీట్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే బయటకు పంపించేస్తాం అనమాట మరి ఈ మిషన్స్లో మనకి ఏమేమో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఈ హీట్ని బయటకి పంపించడానికి నేను ఏం తీసుకున్నానండి కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది అవసరం అయ్యాయి అంటే మీరు ఒక మిషన్ని కొంటే ఆ మిషన్తో పాటు మనం ఇంకా ఏం కొనాలి అంటే ఈ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొనాలి అంటే కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది మరి కాస్ట్లీ ప్రాసెసే కదా కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల సార్ మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్లో ఇక్కడ అసలు ఎలాంటి రొటేషనల్ పార్ట్స్ అనేవి ఉండవు ఇక్కడ మనకి లాసెస్ ఎందుకు జనరేట్ అయ్యాయండి ఇక్కడ మేజర్గా ఇక్కడ లాసెస్ ఎందుకు జనరేట్ అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జనరేట్ అయింది అంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అయింది మరి ఈ పవర్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైజెస్లో ఏమైనా రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయా సార్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో రొటేటింగ్ పార్ట్స్ అసలు రొటేటింగ్ పార్ట్స్ అనేవి దీంట్లో ఉండవు అనమాట రో నో రొటేటింగ్ పార్ట్స్ మరి రొటేటింగ్ పార్ట్స్ లేవు అంటే ఇక్కడేమో రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జనరేట్ అయిందండి హీట్ జనరేట్ అయింది మరి ఇక్కడ రొటేటింగ్ పార్ట్స్ లేవు అంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా హీట్ జనరేట్ అయినా కూడా ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది జనరే
మరి ఇక్కడ హీట్ని మనం బయటకు పంపించేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేసాం కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేసాం మరి ఇక్కడ హీటే అసలు జనరేట్ అవ్వట్లేదు మరి హీట్ జనరేట్ అవ్వనప్పుడు మనకి కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది అవసరం ఉంటాయా అంటే దెర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సో కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి మనకి అవసరం అనేది దీంట్లో ఉండదు అనమాట సో సార్ మరి ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ కొనండి ల్యాప్టాప్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్న అంటే కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉన్నది ఒకటి కొనండి కూలింగ్ ఫ్యాన్ లేనిది కొనండి సో మనకి కాస్ట్ అనేది కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉన్నదానికి కూలింగ్ ఫ్యాన్ వితౌట్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ సో మనకి కాస్ట్ అనేది ల్యాప్టాప్ కాస్ట్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ ఉంటుందా కూలింగ్ ఫ్యాన్ లేని దానికి ఎక్కువ ఉంటుందా ఖచ్చితంగా కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉన్నదానికి కాస్ట్ ఏమవుతుందండి ఎక్కువ అవుతుంది సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో మనకి కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్సే అవసరం లేదు మరి కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం లేదంటే కాస్ట్ ఏమవుతుందండి కాస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది లెస్ ఉంటుంది సో మనం ఏదైనా సరే పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ తీసుకుంటే కాస్ట్ పరంగా మాత్రం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో దానివల్ల మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సార్ మరి పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సార్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాము అంటే స్విచ్చెస్ లాగా ఆపరేట్ చేస్తాం అంటే ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ సో దీస్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ దీస్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఆపరేట్ యాజ్ ఆపరేట్ యాజ్ స్విచ్చెస్ సో ఇవి స్విచ్చెస్ లాగా ఆపరేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సార్ అంటే ఇక్కడ హార్మోనిక్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే హార్మోనిక్స్ ఓన్లీ ఎప్పుడైతే మీరు పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ని స్విచ్చెస్ లాగా ఆపరేట్ చేస్తారో ఈ స్విచ్చెస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ హార్మోనిక్స్ ఈ హార్మోనిక్స్ వల్ల మనకి మేజర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి సో హార్మోనిక్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్